Hartelijk welkom al die hoerskoolkinders, so hier van start 6 kant af, 13, 14 jaar tot 17, 18 jaar. Ons het speciaal vir julle een bybelstudie, want dit is nodig dat ons al die bybelverhalen wat ons van kinderda af leer ken het, Adam en Eva, Noach, David, die profete, het Nieuwe Testament, Yeshua en die apostels, dat ons hier die verhalen een beetje by mekaar trek, verbande sien, die land bestudeer en soms een beetje meer leer van bybelfeite en bybelkennis. Ik hoor dat ons vandaag sy inleiding hey, um, gaan begin, kyk wat ons hierdie jaar gaan doen, kom ons sluit eerst die oe en bid saam. Ons almachtige vader, baie dankie, dat u ons die geleentheid het om u te mag ken, omdat u ons eerste geken het. En dankie dat u vir ons u self openbaar en ook die Bijbel gegeet in ons eie taal. En ons gebed is dat u vir ons sal help om dit lief te hee, so dat uit die liefde van ons harte uit ons dit sal leer ken, en dat ons dit sal glo en dier die kracht van u gees dit sal doen. Wil u vir ons help in ons Bijbels die reeks dat ons sal groei in die liefde, in die genade en in die kennis van Yeshua, ons koning. Amen. En jong seens en jong dochters, ek is baie opgewonde om een bykie saam met julle die Bijbel te bestudeer. Maar voordat ons gaan begin, moet ons eerst een baie belangrike vraag beantwoord, namelijk, waar kom die Bijbel vandaan? Nou voordat ons probeer op een aardse vlak verklaar wie was die skrywers en hoeveel eeuw hy het gevat, moet ons nog voor dit begin, heel te mal by die bron begin. En ek wil hee, jylle moet self in jylle bybel lees, kyk, merk, 2 Timotheus 3 vers 16. 2 Timotheus 3 vers 16, ek gaan ook in my bybel dit lees, en dit is baie, baie belangrik. 2 Timotheus 3 Vers 16 Die hele skrif is dier God ingegee en is nuttig tot leren, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid. Die hele skrif is dier God ingegee. En ons moet dit baie, baie goed onthou. Die Bijbel is dier Jawe ingegee ingeadem, geinspireer, soos wanneer ons praat, en daar asem, uit ons mond uitgaan, om die klanke te vorm, ja, we het die woord uitgeadem, dit is sy woord, en daarom is dit vir ons die grootste voorrecht, om die woord te mag ontvang, uit vader ja, we sy hand, ja, we het het gegeen, het het gespreek, hy het het dier sy geest aan ons geopenbaar. En daarom staan het bekend als die woord van God. En, baie belangrik, ja, we gebruik mense om dit neer te skryf, maar een van hier die mense het hulle eie gedagtes neergeskryf nie, nee. Ons lees in 2 Petrus 1 vers 21, dit is baie, baie belangrik, en ek hoop julle kan dit ook in julle bybel saam volg. 2 Petrus 1 vers 21 Want geen professie is ooit dier die wil van een mens voortgebring nie, maar dier die heilige geest gedruive het die heilige mense van God gespreek. En dan kan daar die wind wat so in een seilboot sy seile inblaas en die boot aandruif, so die geest van Jawe die heilige mense, die profete, die wat Jawe gekies het, gedruif om sy woord te spreek. Dit is baie belangrik, dat ons van jongs af sal onthou, dat die bybel is Jawe sy woord, dier sy gees in mense gegee, om dit neer te skryf. En dan is daar nog een baie, baie belangrike beginsel. Op ons ouderdom, is daar baie dinge vir ons belangrik op aarde. En, Ons kan in ons harte voel, daar is een geneigde tot iets, ons hou van goed, ons wil graag goed hee, en dan somtijds, net om te besef, dit raak ook oud, dit raak ook stikken, dit raak ook op. 
Maar in die woord van Jawe vind ons eeuwigheidswaarde. Jesaja 40 vers 8. Blijf ga gaan saam na Jesaja 40 vers 8 vir hierdie baie, baie belangrike beginsel wat ons moet onthou. Jesaja 40 vers 8. Die graas verdoor, die blom verwel, maar die woord van onze God hou stand in eeuwigheid. Alles om ons zal vergaan. Zelfs de jemelen wordt opgerold als een kleed, zei die woord. Maar die woord van Yahweh blijft voor eeuwig. En daarom is dit zo, so, zo so belangrijk dat ons die woord van Yahweh leert kennen, dat geloof en daar volgens leven. Die Bijbel is Yahweh's grootste geschenk aan ons. En dan is daar. Iets is speciaal wat met ons gebeur. Waar ik keer op jullie ouderdom. Het is niet altijd lekker, nie, maar het is belangrijk. Als kind het ons alles gegloeid wat mama en papa voor ons geleerd hebben. Nou dat ons groter wordt, volwassen wordt en die tienerfase is, begin ons goed te bevraagteken. Wonder ons of dingen rechtig waar is. En zo so gebeurt het ook met baie jong mensen dat hulle op een plek komt wel een vraag. Maar is die Bijbel rechtig waar? En hoe weet ik dat die Bijbel die waarheid is? Het is belangrijk dat ons al eerlijk wees met, met hierdie vraag. En hoe weet ons die Bijbel is die waarheid? Wel, ons geloof dat het Jawese woord is. En het is baie kostbaar dat Jawese heilige geest gee vir sy kinder, so dat ons kan weet, dit is die waarheid. Dat is baie dinge in die natuur wat voor ons leer. Iemand heeft het gemaakt, het is toch zo so groot. Iemand onderhoudt het elke dag. En die woord van Jawe getuig voor ons, wie is dit? Die natuur leer ons dat Jawe bestaan. Zo so ook die woord van Jawe. En wat baie speciaal is, in ons leven gebeurt daar dingen wat ons moet herkennen. Dat het een wonderwerk is, dat het genade is dat Yahweh zijn hand oor ons leven zou. En daarom kan ons, dit wat ons ervaar in die leven, naar die woord toe bring, en die woord kan voor ons licht daarop werp, zodat so ons kan verstaan wie ons is, en wat ons doen. Die Bijbel is een levende boek, en daarom weet ons, dit is het waarheid, dit is Yahweh zijn woord. Kom ons lees Matthäus 11 vers 25. Dit is niet allemaal in hier die wereld wat gloe dat die Bijbel die waarheid is en dat het die woord van Yahweh is. Nie. Dit is niet voor Yahweh zijn kinders bedoel. Matthäus 11 vers 25. Yeshua sê, ons lees van Yeshua. En daar die tijd het Yeshua gesprek en gesê, ik loof u, Vader, Jawe van de hemel en die aarde, dat u hier die dingen verberg het vir wijs en verstandige mensen, en dit aan kinderkies geopenbaar het. Ja, Vader, want zo so was dit, u welba. Dit is Jawe zijn liefde en uit liefde uit, dat hij voor ons onszelf openbaar, sy kinders, vir die wijze en die verstandige mensen verberg het dit. Maar voor zij kinders openbaar hij onszelf en via hij zijn woord, zodat so ons hem kan leren kennen. Dit is een groot, groot liefde. Ons lezen en spreken, hoe Jawe voor die jong mensen speciaal zei: Mijn zin, geef mij jouw hart. Spreken 23, vers 26. En daarom ook voor elk van jullie is dat de uitnodiging vandaag om jouw hart aan Jawe toe te wijden. En toe te laat dat die woord van Jawe in jouw hart zo so zaad gesaai wordt, zodat so het veel vrucht kan draaien. Nou gaan we een beetje kijken wat levert ons in die Bijbel voor. Hoe kom moet ik die Bijbel kennen? 2 Timotheus 3 heeft voor ons geleerd dat die woord van Jawe is nuttig tot leren en weerleggen, terechtwijzen onderwijzen en die gerechtigheid, en dan baie, baie specifiek en speciaal vers 17, 
2 Timotheus 3 vers 17 so dat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegeris. Wanneer ons aan iets werk of iets wil recht maak, dan het ons toerusting nodig. Wanneer ons oorlog toe gaan, het ons toerusting nodig. Wanneer ons in hierdie leven moet leef, het ons toerusting nodig. En die toerusting gee Jawe vir ons dier sy woord en dier sy gees. Volkome toegeris vir elke goeie werk. En daarom sê ons in die Bijbel, leer ons wie Jawe is. Ons leer wie ons is. Dit leer my van die gevallen en sondige wereld om ons, hoekom lyk die wereld soos hy lyk. En dan geer het vir ons die antwoord, die enigste en ware verlosser, Yeshua. En dan leer dit my hoe ek moet lewe. En dan geer die woord vir ons, Dit wat belangrijk is voor die toekomst, namelijk die eeuwige leven, die hoop op Jeshua's wederkomst en die opstanden. En daarom leer ons van kleintijd af die Bijbel, want dit is baie, baie belangrijk. Nou, vandaag is ons inleiding. Maar ons gaan so'n bykie gesels oor, waarna gaan ons kyk? Wat is ons belangstelling? Waarna gaan ons so'n bykie kyk, wanneer ons die bekende Bijbel verhalen, by mekaar wil uitbring. Eerstens, gaan ons kyk na die boeken van die Bijbel. Hoe lyk die inhoud van Genesis, teenoor byvoorbeeld die inhoud van Psalms? Hoe lyk die inhoud van die profete, teenoor die van die evangelies? Tweedens, gaan ons so'n bykie na tydperke kyk. Die tydsomstandighede waarin Abraham geleef het, was baie anders as die van Petrus en Johannes. Tydlijne is nogal belangrijk wanneer ons gebeure wil verstaan. Derdens, gaan ons so'n bykie kyk na die gebiede, landstreke, geografie, berge en riviere. Vierdens, na persoene, in de wetee, soos konings en priesters, en dan ook volke, soos Israelite of die Babyloniers. Nou kom ek geef vir julle gauw gau voorbeelde. Wanneer ons praat oor die boeke van die Bijbel, Dan gaan ons in ons inhoudsopgave so pikkie na het boeken kyk en dal hulle in verskillende kategorieën opdeel en met kleren merk, pikkie mooie name gee, soos die eerste vijf boeken is die Pentateer of die eerste vijf boeken van Mooses of in die Brews die Torah. Ons gaan later dan meer in detail daarna kyk. Ons het gesê tweerend, wil ons so pikkie kyk na tydlijne. Nou tydlijne, kan ons eenvoudig voorstel op verskillende maniere, soos hier die volgende voorstelle. Ons kan begin, en hier so is die toering van Babel, en dan sit Abraham, en heel onder aan die bladsy is daar, syferkies waar die eeuwe aandui, en dan volg ons die paaikie, hoe Abraham een tentbewoner was, daar op die kamele is Joose, wat verkoop is dier sy broer, so ons het daar die tydpaar van Abraham, Isaac, Jacob, dan sien ons een bykie later die piramides, dit is Israel daar in Egypte, as ons aangaan met die tyd, kry ons daar die kliptafels, die die Israelite die tien geboei ontvang het, daar die krijgers toerist en skuld, spiese is vir Joosjale wat die beloofde land inneem, en dan die kroon, die eerste koning, na die rifters tydperk, koning Saul, die koninkryk wat verdeel, die boonste linkerkantste been is die tien stamme, Samaria wat tot die val kom, en die onderste gedeelte, Juda, Jerusalem wat aangaan, Jerusalem verbrand word, en dan gaan hy bykie af die ballingskap, en dan weer die terugkeer, dan is daar een stil tyd, tydperk, en dit is intertestamentaire tydperk, tot de Abri's ter, Bethlehem's ter, Joshua's geboorte. Nou, dit is baie vinnig, en dan kort nie het op 2000 jaar sy geschiedenis, vanaf Abraham min of meer, tot by Joshua, Ons kan het ook baie ingewikkelder met meer detail voorstel, soos die volgende kaart, waar ons dan later, as dit vaderse wil is, in volgende jare, bykie gaan meer kyk na detail, en als by mekaar sit, konings, priesters, profete, al die gebeure by mekaar sit. Maar moet nie bekommerd wees nie. Ons gaan net eerst en vaardig begin, soos hier die belangrike tydperke, waar ons sê, David het die duizend jaar voor Jashua geleef, en in hierdie duizend jaar, er al baie dinge gebeur, maar ons krij net eerst die hoofdpinte, dan kan ons ons die volgende kaart aanduid, 
een beetje meer detail binnen hier die duizend jaar invoeg. Dan kan ons ook die vorige punt tijd in die boeken van die Bijbel bij elkaar voeg, waar ons sê, Genesis is eerst de uh, die tijdperk vanaf Adam tot bij Abraham en of meer 2000 jaar, en dan Exodus, Leviticus, Nummer die Deuteronomium, speel af in die tijd van Mooses, ongeveer 1500 voor Yeshua, en dan die koningstijdperk hier van David af, 1000 jaar voor Yeshua. Maar later gaan ons meer in detail daarna kijken. Ons derde punt van belangstelling is geografie. Wanneer ons bykie een kaart nader trek met ons, daar waar die rode cirkelkie is vir Israel, in perspectief plaas met Afrika, hier links onder, in die weste, zuidwesten, en uh, Europa daar weer boe, in die noordweste, en Azië weer een bykie daar in die noorde en ooste. Dan een bykie nader aan die land, Daar zien ons die beloofde land, die land Israel, met die Jordaan en die See van Galilea en die Dooie See. En ons gaan so lekker saam kaartwerk doen, dat ons nader dat al die plekken uit ons kop uit ken, soos dat ons ons Bijbel verhale, saam met die gebiede bestudeer. Ons gaan ook so'n bykie kyk na uh, gebiede as plante groei en karakter eigenskappe, van, van die gebied soos reenval en winde en al, al die dinge wat het vir ons net lekker interessant gaan maak. Dan gaan ons ook bykie kaarte gebruik om gebeuren met uh, aan te duiden waar daar route gevolg is, soos hier die voorbeeld, Yeshua's geboorte en sy vroege kinderstadium, waar ons in die Bijbel gelees het, hy is in Bethlehem gebore, maar Jozef van Maria het gevlug na Egypte en later weer teruggekeer na Nazareth, dit wordt nou mooi hier op hierdie kaart aangedui. Ons kan dit gebruik kaarte om klombijbelverhalen aan te dui. Jullie sal sien hier rechts onder in die hoekie staan daar kaart 105, daar is een macht om kaarte. En dan kan ons ook lekker kyk na prente, foto's, hier is die Jordaan rivier, hoe lyk die land, daar is verskydenheid uh, gebiede, hier het ons weer die berg Karmel, waar Elia, profete van Baal, gedaag het, en hulle dan onder in die uh, spruit kiesom uh, geslag het, en hier het ons die palmbome daar by die regel, een woestijn toneel. Dan ons laatste vlak van belangstelling, of area van belangstelling, is persoon en volke, en hier gaan ons een bykie eenvoudige geslagsregisters hanteer. Hier is een voorbeeld van Abraham, Isaac en Jacob en die twaalf seens, dinge wat ons goed moet ken, eenvoudige geslagsregisters. En dan kan ons ook die twaalf stamme van Israel koppel aan hulle land, wat saam gaan met die vorige punt. Hier het ons een voorstelling van die twaalf stamme sy grondgebied met Juda en Simeon hier in die syde en Aser en Naftali daar goe in die noorde. En dan kan ons ook so'n bykie later, as ons kyk na persoene, na persoon groepe of partijen soos die fariseers, kyk ons lees baie keer in die Bijbel van die sariseers of die fariseers of die jereodane, en ons gaan so'n bykie ook hier die begrippe hanteer. Nou ja, dit is een mondvol, en ons het, as het vaderse wil is, een hele jaar, hier die jaar om daarna te kyk, en ons gaan dan, as het sy wil, het volgende jaar voortgaan, met een bykie meer detail. So ek hoop dit is vir julle een mooi nekiese inleiding, dat julle weet wat ons gaan doen. Ons gaan volgende keer een bykie gesels oor wat er atlasse ons kan gebruik, en wat hier in specifiek ek dan gaan gebruik vir julle, en waar ons dit in die handen kan kry. Baie, baie sterkte vir julle, en baie, baie sien vir julle, ons gaan een telegram groepie stig, waarop julle kan bijgevoeg word, en daarop sal ek dan verdere inlichting communikeer, dalke prentje of twee, en daarop kan julle ook my besonderhede sien, en my persoonlijk kontak. Baie, baie sterkte vir elkeen van julle, tot ons weer gesels volgende week.